ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു നാല് മണി പലഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്പ്രിങ് റോളൊക്കെ പൊലിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്ത് സംഭവമെന്ന് ബിസ്കീമിയ ബിസ്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അത് മാലിക്കാരുടെ ഒരു പലഹാരമാണ് മാലി മാലി സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം മുത്തശ്ശന്മാർക്കും മുത്തശ്ശിമാർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ക്യാബേജ് സവാള പച്ചമുളക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വഴിട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മാവ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് അതും സ്പ്രിങ് റോളിനൊക്കെ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് മൈദ മാവിലാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിൽ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അധികം സംസാരം വേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസാരം കുറയ്ക്കുക പ്രവൃത്തി കൂട്ടുക ഓക്കെ സ്നാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്രയും ടൈം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വൺ കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു രണ്ട് കപ്പ് മൈദാമാവും മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണ്ടേ ഓക്കെ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മാവിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഓക്കെ മതിയാകും ഓവറാക്കണ്ട അല്ലേ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അതെ ഇതാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി അരിഞ്ഞു വെച്ചു നോക്കിക്കോളൂ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞു ഇത് നോക്കി പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ടു ടു ത്രീ പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിനുള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് മാത്രം നീളത്തിന് ഖനം കുറച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചാൽ ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു നോക്കിക്കോളൂ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു തിള വന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ മൈദാ മാവ് അതിനകത്തേക്ക് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മൈദ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തിരിച്ച് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റി അല്പമൊന്ന് തണുത്തിട്ട് ഓ നല്ല ചൂട് രക്ഷയില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം നടക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ തടി തടി കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഒരൽപ്പം നടക്കട്ടെ കൈ നമ്മൾക്ക് പൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ അയ്യോ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ചപ്പാത്തി ഡോ പോലെ കുഴക്കാം ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കൈയ്യെ പൊള്ളും അത്രേ ഉള്ളൂ കൈ പൊള്ളുന്നു ഇച്ചിരി ഒന്നും എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സവാള ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു പിന്നെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിന്നെ
നികുതണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഇനി അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട രണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചിടാം ഇത് റോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വഴറ്റിയൊന്നുമല്ല ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊടി ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം അതേ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ തിരുമി തിരുമി അപ്പോൾ ആ മുട്ടയൊക്കെ പൊട്ടിഞ്ഞ് 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 ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സാകും മുട്ട എന്ത് ചെയ്യും മുട്ട കാണാൻ പോലും ഇല്ല എല്ലാം പോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മിക്സായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഞാൻ ഇത്ര അത്രയും പച്ചമുളക് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പച്ചമുളക് ഇടാതെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പൊട്ടിച്ച് വാരി ഞാൻ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയി ഓക്കെ എഗ്ഗൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ മിക്സ്ഡപ്പ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഞാൻ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യം മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പരക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ ഉരുളകൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വലിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പം എടുത്തു പരത്തുക അതായത് നല്ല ഖനം കുറച്ച് പരത്തണം പൊടിയൊന്നും വേണ്ട അല്ലാണ്ട് തന്നെ പരത്താൻ പറ്റും പൊടി ആവശ്യമില്ല എക്സാക്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഖനം കുറഞ്ഞു വളരെ വളരെ ഖനം കുറച്ചാണ് ഞാൻ പരത്തിയിരിക്കുന്നത് സി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട ഓരോ ടീസ്പൂൺ മതിയാകും വൺ ടീസ്പൂൺ ഇസ് ഇനഫ് കൂടുതൽ ഫില്ലിങ് ആയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇച്ചിരി എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ദേ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് ഇനി ബാക്കി ഭാഗം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തടവ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുത്തു ഫൈനൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഷേപ്പിൽ സ്പ്രിങ് റോളൊക്കെ പോലെ റെഡിയായി വരും ഇനി നമ്മളിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടി പരത്തിയെടുത്തു അപ്പം ഇനിയും ഇനിയും നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി എടുക്കാം അപ്പം മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പരത്തി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇനി ഇതിലും എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മളൊരു പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് ഇത് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പപ്പടത്തിൻ്റെ വട്ടം എന്ന് പറയാം പപ്പടം കാച്ചത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സൈസ് അതുപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഉരുള എടുക്കുന്നു ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയൊരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് തിന്നായിട്ട് പപ്പ പത്തിന് പോലെ പരത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പെടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ 
വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അതിനെ പരത്താം കുറച്ചുകൂടി മിലിയട്ടെ പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകുന്നുമില്ല മാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകം നോക്കി വെള്ളം തൊട്ട് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ആകും ഇച്ചിരിയൂടെ കനം കുറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ സൈസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തന്നാണ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല സൈസിലും ഷേപ്പിലും കിട്ടും ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും തിന്നായിട്ട് ഇത്രയും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പത്തിരിയൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അതിൽ ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈസിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 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 തന്നെ ഇങ്ങനെ റോൾസ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അത്ര പത്തിരി എങ്ങനെയാണോ ഖനം കുറച്ചല്ലേ പത്തിരിക്ക് പരത്തുന്നത് അത്രയും ഖനം കുറച്ചാണ് പരത്തുന്നത് അത് മാത്രം മനസ്സിലാലോചിച്ചത് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഞാനൊന്ന് പരത്തി പരത്തി എടുക്കട്ടെ എന്തായാലും ഇനി വറുക്കാൻ തുടങ്ങാം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു മേശ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈതയിലല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബിസ്കീമിയ നമുക്ക് കിട്ടും കൈ കഴുകോട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പരത്തി റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വറുത്ത് തുടങ്ങാം ഇനി ബാക്കി കുറച്ചുണ്ട് അത് ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരത്തി എടുത്തോളാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നല്ല കരി കരിപ്പായിട്ട് വറുത്ത് പോരും എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഇനി ഇട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഇപ്പൊ അതേ നോക്കിക്കോളൂ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നല്ല ക്രിസ്പി കരി കരിപ്പായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റി തുടങ്ങാം എണ്ണ കുടിക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ വളരെ കേട്ടോ ശബ്ദം കേട്ടോ ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ശബ്ദം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിസ്കീമിയ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല കരി കരുപ്പാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂട് ഇപ്പൊ കഴിച്ച് കാണിക്കാൻ ഒരു വൃത്തിയില്ല നല്ല ചൂടാ അകത്തോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും പക്ഷെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വെരി ക്രിസ്പി അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണെന്നൊക്കെ എല്ലാം വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് എനിക്ക് കമൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടാവും പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ മറുപടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും നമ്മളുടെ മറ്റൊരു സ്നാക്കാണത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാലി ഐറ്റമാണ് ഇത് ഞാൻ മാജിക് കമൻ്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വനിതയുടെ ഒരു കോളത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു കോളം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ബിസ്കീമിയ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിക്ചറായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇങ്ങനെ പടം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ലേ ആ ഒരു ഇതിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് ബിസ്കീമിയ എന്തായാലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം അല്ലേ ഇത് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻസ് ആകാം അകത്തെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി മറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് ഫില്ലിംഗ് കൊടുത്തു നോക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫില്ലിംഗ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പൽസറി അല്ലല്ലോ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻസ് പരീക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്